ഹായ് ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം സൽമാൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉടുമ്പന്നൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു തേനീച്ച വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വരികയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വെൽക്കം ടു പോൾ കെ ടി വി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫാമിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ തേനീച്ച വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിപുലീകരിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരു കർഷകൻ്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിന്നും അവസാന ഘട്ടം വരെ ഈ ഘട്ടം വരെ ഉള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു സംരംഭമാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ജോയിച്ചേരൻ്റെ സംരംഭമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ജോയിച്ചേട്ടാ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ തേനീച്ച വളർത്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേനീച്ച വളർത്തൽ ലാഭകരമായൊരു തൊഴിലാണ് തൊഴിലാണ് നിസാര പെട്ടി കൊണ്ട് നാല് പെട്ടി കൊണ്ട് തുടങ്ങി എനിക്കിപ്പോൾ നൂറിന് മുകളിൽ പെട്ടി കൊണ്ട് ഏകദേശം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര വണ്ടിച്ചില്ലായിരുന്നു തുടങ്ങി എത്ര പെട്ടിയിലാണ് തുടങ്ങി നാല് പെട്ടി ഇവിടെ നാല് പെട്ടിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി നൂറിന് മുകളിൽ പെട്ടി ഉണ്ട് പെട്ടികൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കാണാം ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ പുറത്തുണ്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നാല് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തേനുണ്ട് പിന്നെ തേനിൻ്റെ മെഴുക് കിട്ടുന്നുണ്ട് തേനെന്ന് പറയുമ്പം എനിക്കൊരു ഒരു പെട്ടിയിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലിറ്റർ പത്ത് കിലോ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് കിട്ടും നല്ല സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ പോകും എന്നാലും ആവറേജ് ഒരു ആറ് കിലോ ഏഴ് കിലോ വെച്ച് എങ്ങനെയായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കാലാവധി എന്തൊക്കെയാണ് ജനുവരി മുതലാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മാസമാണ് ഇതിന് സീസൺ സീസൺ അനുസരിച്ച് രണ്ട് മാസമാണ് ഇവിടെ തേനെടുക്കുന്നത് പിന്നെ മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ നോക്കുകയും അതിനെ വളർത്തുകയും അത് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്തവണ ഒരുപാട് പല തേനീച്ച വളർത്തൽ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത്തവണ ഈച്ച ആ ഇത്തവണ ഈച്ച മുഴുവൻ ചത്തുപോവുകയും കൂട് വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെടുത്ത് നൂറിന് മുകളിൽ പെട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് പത്ത് മുപ്പത് പെട്ടിയാണ് എനിക്ക് ബാലൻസ് വന്നത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് പത്ത് എഴുപത് എൺപത് പെട്ടിയോളൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിരിച്ച് നമ്മൾ വലുതാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു കർഷകർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തേനീച്ചകളും പെട്ടികളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കാലാവസ്ഥ മോശമായി പോകാണ്ട് ഈച്ച ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പത്ത് നൂറ് പെട്ടി കൊടുത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൊടുത്തു കൊടുത്തായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലം അധികമൊന്നും കൊടുത്തില്ല കുറച്ച് പത്തോ ഇരുപത് പെട്ടി മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ല ഇനി ഈ വർഷത്തെ സീസണ് പെട്ടിയുടെ വളർച്ച ഏതാണ്ട് തീരാറായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിഞ്ഞു വരികയില്ല ഈച്ചയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമുണ്ട് പിന്നെ ഈച്ച അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ കർഷകർക്കും തന്നെ തേനീച്ച കർഷകർക്കും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായിക്കാണും ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചന്നൊന്നും തേനീച്ചയ്ക്ക് അത്ര വലിയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് എത്ര വർഷം ഏകദേശം ഡിമാൻഡ് ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തേനീച്ച കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അല്ല എല്ലാ വർഷവും ഇക്കൊല്ലം എന്നാണെന്ന് നടത്തില്ല തേനെ പൊതുവെ ഒരു ഡിമ്മാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ചേന
അത്ര കിട്ടുകയുള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷേ സാധനത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോഴും ചെറുതനാണ് ഇപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു കിലോയ്ക്ക് വില ഉണ്ട് എനിക്ക് കൃഷി വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പത്ത് പതിനഞ്ച് വെട്ടിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വനിതൻ വരുമ്പോ എത്ര ലിറ്റർ ആണ് ആ ഒരു കിലോ ഒരു നമ്മളൊരു കുപ്പിക്ക് ഒരു കിലോ എടുത്ത് വരും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് അതിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വില വെച്ചാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കുപ്പിക്ക് കുപ്പിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചെറുതനാകുമ്പോൾ ചെറുതനാകുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിക്ക് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം രൂപ ചതിനാപ്പ് അധികം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ അരക്കൊക്കെ അരക്കിലോ തേങ്ങ കിട്ടിയും കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പണിയൊന്നും ഇല്ല തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ട വേറെ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നോക്കണ്ട കുറുമ്പ് കയറാതൊക്കെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു വാസ്തലം മാത്രം സംരക്ഷണയിൽ വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെ നോക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റേതായൊരു ഗുണം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരോട് പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൽ വരുന്ന സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സമയം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഡെയിലി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഉറുമ്പ് കയറാതെയും ഒക്കെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉറുമ്പ് കയറിയാലേ ഈ സാധനം കൂടിയിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ആ പിന്നെ നമ്മൾ കൂട് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമുകൾ മാറി മാറി മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോകാതെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ഇത് അത് ഒരു നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉടുമ്പൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമുള്ളപ്പോൾ മിക്കവരും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൗജന്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാനിക്ക് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പെട്ടിക്ക് സബ്സിഡിയൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ കാലത്തൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇവിടെ മുടക്കു പോലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡിയൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് അത്രയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മുഴുവൻ കാശിനും തന്നെ കൊടുത്ത് എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മോക്കർ ചത്താനുള്ള കത്തി പിന്നെ തേങ്ങ എടുക്കുന്ന മെഷീൻ അതിനൊക്കെ സബ്സിഡിയോട് കൂടി കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പം സബ്സിഡി ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം സർക്കാർ എന്തോ ഒന്നും തന്നെ സബ്സിഡി ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഏതായാലും ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തേനീച്ചകളെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പരിചരിക്കണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു റബ്ബർ തോട്ടമാണ് ഇതിനുള്ളിലാണ് കൂടുതൽ പെട്ടികളും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര പെട്ടികളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വെക്കാവുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടി അടുപ്പിച്ചാണ് വെക്കുന്നത് അത് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലമല്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു മുപ്പത് പെട്ടി കൂടുതൽ വെക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് ഒരടുത്ത് ഒരു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തും പത്ത് മുപ്പത് പെട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അടുത്ത അകലം പാലിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പെട്ടി അവിടെ വെക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തടുത്തായിട്ട് നാല് സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാല് സ്ഥലത്തായിട്ട് എത്ര പെട്ടിയുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് പെട്ടിയുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോളം പെട്ടിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇച്ചിരി ഇടവിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള വിപത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ തേന നമുക്ക് തേൻ കിട്ടൽ കുറഞ്ഞിരിക്കും കുറഞ്ഞിരിക്കും തേന ഉൽപ്പാദ ഇപ്പം തേനീച്ച അവർക്ക് സംഭരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അടുത്തടുത്താകുമ്പം തേനീച്ചകൾക്ക് സംഭരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം സ്ഥലം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തേനുകൾ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നതല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ തേൻ വെട്ടിയിലെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പരിന്തൃത്തിൽ അകത്തി വെക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു പങ്കുവയ്ക്കാവും നമുക്ക് പെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലൊരു കാല് നാട്ടണം അത് ഒരു രണ്ട് രണ്ടടി പോയ മണ്ണിന് മുകളിലേക്ക് രണ്ടടി പൊക്കം അരയടി മണ്ണിന് താഴേക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വെക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ മുറുമ്പ് കയറാനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ കാല് ചെറുതിൽ പിടിക്കാനും എല്ലാം സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കാശ് മുടക്ക്
ഈ പി ബി സി പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അത് ഇച്ചിരി ചിലവ് കൂടിയതാണ് ഏതാ ഒരു മണ്ണം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേനും പത്ത് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇതിൽ മുകളിൽ അതിന് നമുക്ക് ചിലവുണ്ട് അത് മാതൃകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ ഒരു എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് അത് രണ്ടരയടി നീളത്തിൽ പൈപ്പ് മുറിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഒരു അടപ്പ് വെക്കും അത് അടപ്പിൽ സ്ക്രൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ പലക സ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ പലക വെച്ച് മുറുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു റെഡ്യൂസർ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പൊന്നും അതിനകത്തൊരു കയറുകയില്ല വെള്ളം നിറച്ച് അപ്പം ചതിലിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാല് പോകും പോകുമെന്നൊക്കെ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറുമ്പും കാര്യങ്ങളും മാക്സിമം നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ചിലവ് കൂടുതലാണ് സ്റ്റാൻഡിന് മാത്രം ഒരു നൂറ് പെട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് മുടക്കു വരും അതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു പോരായ്മ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കും ഇത് പോകുകയല്ല ഒരിക്കലും പോകുകയല്ല മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ മാന്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പോകുകയില്ല അപ്പൊ മറ്റ് കമ്പുകളെ പോലെ ഒരു വർഷം കൂടുതൽ നിൽക്കല്ല ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനത് പിടിച്ച് പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം പൈപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പറമ്പിലും മാറി ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് എണ്ണം കൂടെ മാറാനുള്ളൂ മാറാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര നാളായി ഈ പൈപ്പ് സെറ്റിങ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് പൈപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് പൈപ്പിന്റെ സെറ്റിങ്സ് തുടങ്ങിയത് ഈ അറിവ് എവിടെ നിന്നാണ് പങ്കുവെച്ചത് അത് ഈ നമ്മള് വേറെ കൃഷിക്കാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവരൊക്കെ ഇരുമ്പിന്റെ പട്ട കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം അത് നമുക്ക് വെള്ളം നിർത്താൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ അവർ റെഡ്യൂസർ വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ അത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇച്ചിരി പശയും കൂടി ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം ചോദിച്ചു റെഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കെട്ടി വെള്ളം കെട്ടി ഈ ഏരിയയിൽ റെഡ്യൂസർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വില റെഡ്യൂസർ റെഡ്യൂസർ അതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളം അങ്ങ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പും ഉറുമ്പും പിന്നെ അച്ചുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഒന്നും കയറുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് പൊതുവെ മറ്റു കർഷകരുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അറിവുകൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൃഷി കൃഷിക്കാർ ഇവിടെ പലരും ആൾക്കാരുമുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പല വീഡിയോസിലൂടെ പറയണമാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറയേണ്ടത് അപ്പം അത് ചേട്ടൻ്റെ ലൈഫിലും ഒരു ഉപകാരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിങ്ങ് തേനീച്ചപ്പെട്ടുകളൊന്ന് തുറന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പിരിക്കാറായ പെട്ടിയാണ് ഇത് ഇനിയിപ്പം രണ്ടായിട്ട് പിരിച്ച് വേറൊരു പെട്ടിക്കകത്തോട്ട് മാറ്റി ഇച്ചിരി അകല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടൊക്കെ വെക്കും അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെട്ടിക്കകത്തോട്ട് വീണ്ടും ഈച്ച തിരിച്ച് കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ദൂരെ ഇതെന്തിനാണ് ഈ ചിരട്ട വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ചിരട്ട ഇതിന് വെക്കുന്നതിനകത്ത് തീറ്റ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഈ പഞ്ചസാര പാനി ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തേനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതൊക്കെ തീറ്റ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് തീറ്റ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചസാര കലക്കി പാനി ആക്കിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പാനി ആക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചിരട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ തീറ്റ നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള തീറ്റ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തീറ്റയ്ക്ക് ഈച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പം സീസൺ അല്ലല്ലോ തീറ്റ തേനില്ലാത്ത സമയമായിട്ട് വളർച്ച വളർച്ചയില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തീറ്റ കൊടുത്താലേ വളരുള്ളൂ വളരുള്ളൂ മറ്റു പെട്ടികൾ തേടി പോകാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ടോ തീറ്റ ഇല്ലാത്തപ്പം നമുക്ക് പെട്ടി തേൻ ഉൽപാദനം തേൻ ഉൽപാദനം അല്ല ഈച്ച ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിരിക്കും ഈച്ച കുറെ കുറവായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത പെട്ടി തിരിച്ച് പിരിക്കാനുള്ള ഒരു പെട്ടിയാണ് നമ്മൾ അത് ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഈച്ച കൊത്തുകൊക്കെ ചെയ്യും ഇതാണ് നിറച്ച മുട്ടയും പുഴുവാണ് ഇത് ഇത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പിരിച്ച് അടുത്ത് വേറൊരു പെട്ടിയായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വിഭജി വിഭ
അതൊന്നും നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈച്ച കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പെട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് അടിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈച്ചയ്ക്ക് തേൻ സംഭരിക്കാനും അവർക്ക് അവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേനുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് തേനുമുണ്ട് അത് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അവർക്ക് പി പെട്ടി നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പെട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് തേന ഉണ്ടാ സംഭരിക്കുന്നത് അതിപ്പോഴല്ല സീസണായി കഴിയുമ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തും നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ചെറിയ ഫ്രെയിമാണ് ആ ഫ്രെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിലാണ് നമ്മുടെ തേൻ തേൻ ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ മേലത്തെ പെട്ടിയിലാണ് കൂടുതൽ തേൻ ഉൽപ്പാദനം മേലത്തെ പെട്ടി തന്നെ തേൻ എടുക്കുള്ളൂ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ പാനി അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇവർ അടിപ്പെട്ടിയിലാണ് നിറച്ച് വെക്കുന്നത് അല്ല അവരെങ്ങനെ സംഭരിച്ച് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം അവർ കുടിച്ചത് കൊണ്ടുപോയി സംഭരിച്ച് വെക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പഞ്ചസാര നമ്മൾ തേൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് പഞ്ചസാര ആയിരിക്കും കൂടുതലും അത് വരുന്നത് അത് പ്യൂർ ആയിരിക്കില്ല അത് അല്ല കൊള്ളില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തേനാണ് അന്നേരം പെട്ടി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചിരട്ട എടുത്ത് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അടുത്ത് ഫ്രൈ മിട്ട് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് മുകളിൽ സാധാരണ അഞ്ച് നിലയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അഞ്ച് നില അടിയിൽ ആറ് നിലയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ അഞ്ച് നില അത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിന് മുകളിലൊരു ചെറിയ പെട്ടിയും കൂടെ വെച്ച് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല നല്ല കോളനി നല്ല നല്ല ഈച്ച ഇഷ്ടംപോലെ ഈച്ചയുണ്ട് നല്ല വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപ്പെട്ടിയിൽ നിറഞ്ഞ് മുകളിലത്തെ പെട്ടി രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്ന തേൻ സംഭരിക്കുന്ന പെട്ടി എന്നറിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈച്ച ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഒരു പെട്ടി കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെയും ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ഇട്ട് അതായത് ഈ പെട്ടി ആണ് മേൽപ്പെട്ടി ആ പെട്ടിയുടെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു കേൽപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുള്ള നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ കൃഷിക്കാരൻ്റെയിലും സ്റ്റോക്ക് പെട്ടികൾ കാണും ചെറിയ പെട്ടികൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇതൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റിന് ആ ഒരു സെറ്റിന് ആ ഒരു കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോളനി ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോളനി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇത് മൂന്ന് നില വരെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നില വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അടിപ്പെട്ടി കൂടാണ്ട് മൂന്ന് നില വരെ വെച്ചിട്ട് അടിപ്പെട്ടി കൂടാണ്ട് മൂന്ന് നില മൂന്ന് നില വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മേൽപ്പെട്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് നില മൂന്ന് മൂന്ന് പെട്ടി വരെ നമുക്ക് വെച്ച് അതിനകത്ത് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ പതി അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് പതിനഞ്ച് ഫ്രെയിം അത് പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് കിലോ തേന ഒറ്റ എടുക്കുക തേൻ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് അവരുടെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് അത് അവരുടെ സാധാരണ ഇത് തേന് മരുന്നാണ് അത് പല പല ഉപയോഗത്തിന് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ തേൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്ക് അങ്ങനെ മരുന്നുകൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം രണ്ട് സ്പൂണ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറക്കം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ല ആൾക്കാരല്ല പൊതുവെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ഊർജം നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ തേൻ്റെ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഇതായിരിക്കും തേന അത് ആര് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നാലും നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി പിള്ളേർക്ക് വളരെ വേറെ സ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ തേൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദിവസവും വൈകുന്നേരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു പ്രായപരിധി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം പിള്ളേർക്കാകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂണ് കൊടുക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മേളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ കഴിക്കാം കൂടുതലും വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന
അന്നേരം അത് നോക്കുക പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടി നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് ഈ ചാ രണ്ട് ഇതായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് പിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇവർ അവർ പെട്ടി നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ റാണി സെല്ല് കെട്ടും റാണി സെല്ല് കെട്ടി റാണി പിരിയാറായിരിക്കുമ്പോഴേ റാണി ഇത് ഇത് ഈച്ചകളിൽ ഒരു വർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്തൊരു ഉള്ളത് ആണും പെണ്ണും ആണീച്ച കൊണ്ട് പെണ്ണീച്ച കൊണ്ട് ഇതിന് റാണിയും കൂടെ മൂന്നാമത് ഈച്ച കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത് അതാണ് റാണി അത് ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരെണ്ണ പാടുള്ളൂ ഒരെണ്ണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ ഈച്ച കൊണ്ട് ഒരു റാണി കൂടുതൽ വെളിയിൽ പോകും പുറത്ത് പോകും അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈച്ച കോളനി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതിന് തിരിച്ചറിയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ആ റാണി ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ആ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒറ്റമടെ തന്നെ എപ്പോൾ പെട്ടി തുറന്ന് നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഫ്രെയിം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അപ്പം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും റാണി ഏതാന്ന് അതുപോലെ ഞാൻ സാധാരണ ഈച്ചനേക്കാൾ ഒരു മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് നല്ല നീളവും നല്ല നല്ല ശരീര കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള